இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டாம் வகுப்பு டெம் நம்பர் த்ரீயில் வரலாற்று பகுதியில் ஏழு நம்பர் நாலில் தமிழகத்தில் நாயக்கர் ஆட்சி அப்படிங்கிற தலைவர் பார்க்குறோம் விஜயநகர பேரரசின் விரிவாக்கம் இறுதியில் நாயக்கர்கள் ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் தோற்றுவித்தது நாயக் என்ற வார்த்தைக்கு தலைவர் அல்லது தளபதி என்று பெய என்று பொருள் விஜயநகர அரசர்களின் கீழ் மோ முகவர்களால் தங்களுக்குள் அளிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியை ஆட்சி புரிந்தவர்கள் நாயக்கர்கள் அவர்கள் இவர்கள் தங்களை அரச வழி தோன்றலாக கருதி கொண்டனர் இவர்களது ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் நாயக்கர் ஆட்சி என்று அழைக்கிறோம் மதுரை தஞ்சை தஞ்சாவூர் செஞ்சி ஆகியவற்றை தலைநகர கொண்டு இவர் ஆட்சி புரிந்தனர் மதுரை நாயக்கர்கள் விஜயநகர பேரரசின் கீழ் தெற்கு மண்டலமாக மதுரையை விளங்கியது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மதுரையின் பிரதிநிதியாக விஸ்வநாத விஸ்வநாத நாயக்கர் என்பவர் கிருஷ்ண தேவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதுவே மதுரை நாயக்கர் ஆட்சியின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது விஸ்வநாத நாயக்கர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கிருஷ்ண தேவராயின் நெருங்கிய தளபதி ஆவார் மதுரையில் கழகம் தோன்றிய சமயத்தில் அதனை சரி செய்ய விஸ்வநாத நாயக்கர் அனுப்பி வைக்க வைக்க வைக்கப்பட்டார் இவர் கழகத்தில் அடக்கிய அடக்கி மதுரையை தனது முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் விஸ்வநாத நாயக்கர் தனது திறமையான ஆட்சியின் மூலம் நல்ல நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தினார் தமது அமைச்சர் ஆரியநாதன் ஆரியநாதன் உதவியோடு உதவியோடு புதிய நிர்வாக முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் இது பாளையக்கார முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது தனது பேரரசில் அமைதியினை பாதுகா அமைதி பாதுகாப்பை பேணுவதற்கு பாளையக்காரர்கள் நியமனம் செய்தார் இ இவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில் இராணுவம் காவல் மற்றும் வருவாய் நிர்வாகத்தை மேற்கொண்டனர் காவல் பணி முக்கிய பணியாக கருதப்படுகிறது மக்கள் காவல் பிச்சை என்ற வரியினை பாளையக்காரர்களுக்கு செலுத்தினார் விஸ்வநாத நாயக்கருக்கு பிறகு பல்வேறு அரசர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் அவர்களில் மிக முக்கியமான அரசரான திருமலை நாயக்கர் திருமலை நாயக்கர் கருதப்படுகிறார் இப்போ திருமலை நாயக்கர் பற்றி பார்க்குறோம் மதுரை நாயக்கர் வரலாற்றில் திருமலை நாயக்கரின் ஆட்சி காலம் புதிய வரலாற்றை வரலாறாக கருதப்படுகிறது அவருக்கு முன் ஆறு அரசர்களும் அவருக்கு பின் ஆறு அரசர்களும் மதுரை ஆட்சி செய்தனர் ஆட்சி புரிந்தனர் வெற்றிகள் திருமலை நாயக்கர் ஆட்சியை பொறுப்பை ஏற்றவுடன் மைசூர் ராணுவம் மதுரை வழியாக படையெடுத்து சென்றது இவரை திருமலை நாயக்கர் திண்டுக்கலில் தோற்கடித்தார் திருவாங்கூர் அரசர் உன்னி கேச கேரளவர்மன் செலுத்திய செலுத்தி வந்த வரி தொகையை நிறுத்தி கொண்டார் எனவே திருமலை நாயக்கர் அவருக்கு எதிராக படையெடுப்பை மேற்கொண்டார் அவரை தோற்கடித்து முறையாக வரி செலுத்த செய்தார் திருமலை நாயக்கர் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் தமிழ்நாட்டின் மீது படையெடுக்க மூல காரணமானார் விஜயநகர பேரரசின் மூன்றாம் ஸ்ரீரங்கன் மதுரைக்கு எதிராக படையெடுத்த போது இதனை எதிர்க்க திருமலை நாயக்கர் செஞ்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்கருடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் ஆனால் தஞ்சை நாயக்கர் முறையாக உதவி செய்ததால் திருமலை நாயக்கர் கோல்கண்டா சுல்தானின் உதவியை நாடி வேலூர் மீது படையெடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து முஸ்லீம்கள் வேலூரை கைப்பற்றினர் பின்னர் மதுரையை கைப்பற்ற மிரட்டல் விடுத்தனர் தனது தவறை உணர்ந்த திருமலை நாயக்கர் மைசூரின் உதவியை நாடினார் மைசூரின் படைகள் சத்தியமங்கலத்தில் நடைபெற்ற போரில் வெற்றி பெற்று திண்டுக்கலை அடைந்தது அடைந்தன இந்த போரில் மைசூர் படையினர் தனது எதிரிகளின் மூக்கை மூக்கை உதவுகளோடு சேர்த்து தூண்டித்தனர் இதை காட்டு மிரண்டைய இந்த காட்டு மிரண்டை செயல்களை க கண்டு மதுரை மக்கள் துயரோட்டனர் பிறகு திருமலை நாயக்கர் மைசூர் படையை தோற்கடித்து எதிரிகளின் மூக்கினை தூண்டித்தார் இந்த வினோதமான போர் மூக்கறுப்பு போர் என்று வரலாற்றில் அழைக்கப்படுகிறது பிற சாதனைகள் வந்து திருமலை நாயக்கர் ஒரு திறமையான நிர்வாகி பேரரசில் அமைதியை அமைதி ஒழுங்கினை நிலை நிலைநாட்டினார் போர் ஜெகிதன் மற்றும் டச்சுக்காரர்களை சுதந்திரமான தமிழகத்தில் அனுமதித்தார் தலைநகர தலைநகரை திருச்சியிலிருந்து மதுரைக்கு மாற்றினார் பல்வேறு கோயில்களை புதுப்பித்தார் கோயில் கோவில் கோவில் நிர்வாகத்தை தனது நேரடி நிர்வாகத்திற்கு கொண்டு வந்தார் கோவில்கள் பராமரிக்க பல கிராமங்களை தானமாக வழங்கினார் புது மண்டபம் மாரியம்மன் தெப்பம் குளம் திருமலை நாயக்கர் மகள் போன்றவை இவர் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் சமஸ்கிருத மேதையான புகழ் பெற்ற நீலகண்ட தீட்சிதரை இவர் போ இவர் போற்றி ஆதரித்தார் ராணி மங்கம்மாள் திருமலை நாயக்கரை பிறகு ஆட்சி செய்த சிறந்த அரசி ராணி மங்கம்மாள் ஆவார் ராணி மங்கம்மாள் சொக்கநாத நாயக்கரின் மனைவி ஆவார் தனது தமது மூன்று வயது பேரனை விஜய விஜயரங்க சொக்கநாதனின் பாதுகாவலர் அதாவது பகர் ஆளுநராக ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் இவரது ஆட்சி காலத்தில் மதுரை நாயக்கர் வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் அரசியல் தன் தந்திரமிக்கவராக விளங்கிய மதுரை நாயக்க மதுரை மதுரை நாயக்கரை ஆட்சிக்கு ஆட்சிக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்துகளை எதிர்த்து பேரரசை காப்பிட்டனர் கிறிஸ்துவ மத பரப்பு குழுவை பெரிதும் ஆதரித்தார் புனித ஸ்தலங்களில் எல்லா வசதிகளும் செய்து மக்களுக்கு ஊற்றினார் சாலை போக்குவரத்து போக்குவரத்தை பாதுகாப்பானதாக மாற்றினார் சாலைகளில் நிழல் தரும் மரங்களை நட்டார் ஆங்காங்கே இலைப்பாறு இலைப்பாறும் விடுதிகள் மற்றும் இலவச உணவு சாலைகள் அமைத்து புனித பயணம் செல்வோருக்கு பல்வேறு உதவிகளை புரிந்தார் கோவில்களுக்கு தானங்கள் வரி 
தானங்களே வ வாரி வழங்கினார் நீர் பாசன திட்டத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் உயக்கொண்டான் கால்வாய் இன்றும் இவர இவரது பெருமைகளை எடுத்து உரைக்கிறது இப்போ மீனாட்சி பார்க்கலாம் விஜயரங்க நாயக்கர் ஆண் வாரிசு இன்றி இறக்கவே அவரது மனைவி மீனாட்சி மதுரை ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் விஜயகுமார் நாயக்கர் என்பவரை தத்தெடுத்து அவருடைய பாதுகாவலராக தனது ஆட்சியை தொடங்கினார் தனது வளர்ப்பு மகனின் தந்தை பங்காரு இவருக்கு எதிராக சதி திட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஈடுபட்டு ஆட்சியை கைப்பற்ற முடிந்தார் இதை அறிந்த மீனாட்சி ஆர்காட்டில் இருந்த சந்தா சாஹிப்பின் உதவி நாடினார் இதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டார் சந்தா சாஹிப்பின் மீனாட்சிக்கு எதிரான சதி திட்டத்தை முறியடித்தார் ஆனால் தனது உறுதிமொழியை மீறி மதுரையை கைப்பற்றும் நோக்கில் மீனாட்சியை கைது செய்து அவரது சொந்த அரண்மனையில் சரிப்படுத்தினார் இதனால் மனமுடைந்த மீனாட்சி சிறையில் விஷம் அருந்தி உயிர் தொடர்ந்தார் சந்தா சாஹிப் மதுரையை தனது பேரரசுடன் இணைத்து கொண்டார் இவ்வாறு மதுரை நாயக்கர் ஆட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அடுத்து தஞ்சை நாயகர்கள் தஞ்சை நாயக்களை வந்து சேவப்ப நாயக்கர் தஞ்சாவூர் விஜயநகர பேரரசின் ஒரு பகுதியாக விளங்கியது திம்மப்ப நாயக்கர் தஞ்சாவூரின் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டார் இவருக்கு பின் இவரது மகன் சேவப்ப நாயக நாயக்கர் பொறுப்பேற்றார் இவர் தஞ்சாவூரில் நாயக்கர் ஆட்சி தோற்றுவித்தார் இந்து கோயில்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தினார் போர்ச்சிகிச்சியர்கள் நாகப்பண்டத்தில் குடியேற அனுமதி வழங்கினார் மூவலூர் கோவிலுக்கு பத்து வேலி நிலங்களை தானமாக வழங்கினார் சிவகங்கா ஏரியை புதுப்பித்தார் இது சேவப்ப நேரி என பிறகு அழைக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை விருதாச்சலம் போன்ற கோயில்களுக்கு நன்கொடைகளை வழங்கினார் அடுத்து அசுத்தப்ப நாயக்க நாயக்கர் இவருக்கு பிறகு இவரது மகன் அசுத்தப்ப நாயக்கர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் விஜயநகர பேரரசுடன் சுமூக உறவினை ஏற்படுத்தி கொண்டார் தலைக்கோட்டை போரில் விஜயநகர பேரரசுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்த உதவி புரிந்தார் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அரங்கநாத சுவாமிக்கு வைர சிம்மாசனம் வழங்கினார் திருவண்ணாமலையில் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலை கட்டி முடித்தார் காவிரி ஆற்றின் இரு கரைகளையும் வலிமைப்படுத்தி காவிரி ஆற்றினை காவிரி ஆற்றின் நீரின் நீரின் வேளாண்மைக்கு பெரிதும் பயன்படும் படி செய்தார் ரகுநாத நாயக்கர் அசுத்தப்ப நாயக்கருக்கு பிறகு அவரது இளைய மகன் ரகுநாத நாயக்கர் பொறுப்பேற்றார் இவரது ஆட்சி காலத்தில் தஞ்சை நாயக்கர் வரலாற்றில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் செஞ்சி மதுரை நாயக்கர்கள் யாழ்ப்பாண போர்ச்சி போர்ச்சிகிச்சைகள் வென்று அவர்களது தன தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார் இவர் கலைகளை போற்றினார் அறிஞர்களை ஆதரித்தார் தானே ஒரு சிறந்த கவிஞராக விளையினார் ருக்மணி பரிணாம பரிணாயமம் பாரிஜாதம் புஷ்பகர்ணம் ராமாயணம் போன்ற நூல்களை தெலுங்கு மொழியில் எழுதியுள்ளார் இப்போ விஜயராகவ நாயக்கர் இவருக்கு பின் இவரது மகன் விஜயராகவ நாயக்கர் பொறுப்பிட்டார் இவர் திறமையற்றவர் அதனால் பேரரசை அழிவிலிருந்து காக்க முடியவில்லை தஞ்சை நாயக்கர் வம்சத்தை கடைசி அரசராக இவர் கருதப்படுகிறார் மதுரை சொக்கநாத நாயக்கர் தஞ்சை மீது படையெடுத்து விஜயராக நாயக்கர் தோற்கடித்து கொலை செய்து தஞ்சை தஞ்சாவூரை தனது பேரரசனை இணைத்து கொண்டார் இதனால் தஞ்சாவூர் தஞ்சையில் நாயக்கர் ஆட்சி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டு முடிவுக்கு முடிவுக்கு வந்தது அடுத்து செஞ்சி நாயக்கர்கள் பல்லா பாலாற்றிற்கும் கொள்ளிடத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி செஞ்சி நாயக்கர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது செஞ்சி நாயக்கர்கள் விஜயநகர அரச குடும்பத்தின் உறவினர்கள் இவர்கள் இவர்களின் பூர்வீகம் வட வட இந்தியாவில் உள்ள மணி நாகபுரம் ஆகும் இவர்கள் தென்னிந்தியாவிற்கு குடிபெயர்ந்து இப்பகுதியில் குடியேறினார் கிருஷ்ணதேவராயர் வையப்ப நாயக்கர் என்பவரை செஞ்சியின் பொறுப்பாளராக நியமனம் செய்தார் இவருக்கு பிறகு இரண்டாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் செஞ்சியின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் இவரே செஞ்சியில் நாயக்க ஆட்சியை ஏற்படுத்தியவர் ஆவார் அடுத்து இரண்டாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் தூண்டுகள் இவர் இவர் தனது பேரரசை பல்வேறு பகுதியாக பிரித்தினார் மக்கள் வசிப்பதற்காக புதிய நகரங்களை ஏற்படுத்தினார் வேளாண்மையை மேம்படுத்தினார் வலிமையான இராணுவத்தை பராமரி பராமரித்தார் வெள்ளையாற்றின் கரையில் கிருஷ்ண கிருஷ்ணப்பட்டினம் என்ற நகரை நிறுவிய நிறுவினார் மத சகிப்புத்தன்மை கொண்டவராக விளங்கினார் கிறிஸ்துவ திருசபையை கட் கட்டி கொள்ள அனுமதித்தார் சித்தமூரில் ச சமணர்களும் திண்டிவனத்தில் சைவ சமய சமயத்தவரும் கோவில்களை கட்டி கொள்ள அனுமதித்தார் சிதம்பரத்தில் கோவிந்தராஜ் கோவிந்தராஜ் சிலையை புதுப்பித்து அமைத்தார் இவருடைய தளபதி வேங்கடா சென்னை சென்னை சாகரம் என்ற ஏரியை வெட்டுவித்து விவசாயத்தை வளர செய்தார் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கருக்கு பிறகு செஞ்சியின் பொறுப்பை ஏற்றவர் திறமையானவர் திறமையற்றவர்கள் பிஜப்பூர் சுல்தான் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு செஞ்சியை கைப்பற்ற தனது படை தளபதி மீர்சுமலா என்பவரை அனுப்பினார் இவர் செஞ்சியை கைப்பற்றி நாசிர்கான் என்பவரை பொறுப்பாளராக நியமனம் செய்தார் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு சத்ரபதி சிவாஜி செஞ்சி கோட்டையை கைப்பற்றினார் சிவாஜிக்கு பிறகு ராஜபுத்திர தளபதி செர்ப் சிங் கட்டுப்பாட்டில் செஞ்சி இருந்தது இதை இவருக்கு பிறகு இவரது மகன் ராஜா தேசிங் செஞ்சியின் ஆட்சியை ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் ஆர்காட் நவாப் சாதத்துல்லா கான் செஞ்சியின் மீது படையெடுத்து ராஜா தேசிங்கை தோற்கடித்து கொண்டார் செஞ்சி ஆர்காட்டுடன் இணைக்கப்பட்டது ராஜா தேசிங்கின் மனைவி சதி சதி
இப்போ நாயக்கர்களின் கீழ் தமிழகம் ஆட்சி முறை பாருங்கள் நாயக்கர்கள் தமிழகத்தில் மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சி ஆகிய நகரங்களை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தனர் இதுவே நாயக்கர் காலம் என அழைக்கப்படுது நாயக்கர்களின் கீழ் தமிழகம் பல்வேறு துறைகளில் வளர்ச்சி கண்டது நாயக்கர்கள் சிறந்த நிர்வாக முறையை ஏற்படுத்தினர் நாட்டின் தலைவராக அரசர் கருதப்பட்டார் அவருக்கு உதவி உதவி உதவியாக அமைச்சர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டனர் பேரரசு பல மாநிலங்களாகவும் மண்டலங்களாகவும் சீமைகளாகவும் கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்படுது பாளையக்காரர் முறை பாளையக்காரர் முறை நடைமுறையில் இருந்தது அரசின் முக்கிய நில வருவாய் நில வருவாய் ஆகும் சமுதாய பொருளாதார நிலைகள் பார்த்திங்கன்னா நாயக்கர் ஆட்சியின் கீழ் வர்ணசரம் அடிப்படையிலான சமுதாய முறை காணப்பட்டது ஜாதி முறை கடுமையாக இருந்தது பிராமணர்கள் உயர்நிலை பெற்றிருந்தனர் வழக்கை இடக்கை போராட்டம் தொடர்ந்து காணப்பட்டது கிராம மக்கள் அறியாமை மற்றும் வறுமையில் காணப்பட்டன அதாவது வைகை தாமிர பரணி ஆற்றுப்படிகள் தவிர பிற பகுதியில் வளம் குறைந்த வளர்ச்சி பகுதியாக இருந்தது பொருளாதார மேலாண்மை மையமாக கொண்டிருந்தது வேளாண்மை பருவமலை நம்பி இருந்தது ஏரிகள் கிணறுகள் கால்வாய்கள் ஆறுகள் போன்றவை நீர்ப்பாசனத்துக்கு உதவி என கலை கட்டிடக்கலை நாயக்கர்கள் கலை கட்டிடக்கலையின் பிரியர்களாக விளங்கினர் கலை கட்டிடக்கலை போன்ற போற்றி வளர்த்தார்கள் மதுரை நாயக்கர்கள் திருநெல்வேலியில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணாபுரம் கோவில் மற்றும் நெல்லையப்பர் கோவில் தெற்காசியா தென்காசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாத சுவாமி கோவில் மற்றும் ஸ்ரீவில்லியபுத்தூர் கோபுரம் ஆகியவை மதுரை நாயக்கர்களின் கலை ஆர்வத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் மதுரை வெள்ளியம்பாள் வடக்கு மண்டபம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் மூர்த்தி அம்மன் மண்டபம் சூரிய மண்டபம் வீரப்ப மண்டபம் ஆகியவற்றை புதுப்பித்தனர் மதுரை மீனாட்சி கோவில் மண்டபத்திற்கு பொன்னாலான தகடுகள் பதித்தார் திருமலை நாயக்கர் மதுரையில் புது மண்டபம் மாரியம்மன் தெப்பங்குளம் நாயக்கர் மகள் ஆகியவற்றை கட்டினார் திருமலை நாயக்கர் மகள் இத்தாலியின் சிற சிற்பியின் மேற்பார்வையில் கட்டப்பட்டது இது திராவிட இஸ்லாமிய ஐரோப்பிய கலை அம்சங்களை கோ கொண்டுள்ளது ராணி மங்காம்மாள் மங்காம்மாள் சத்திரத்தை கட்டினார் சிவப்ப நாயக்கர் தனது ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு கோயில்களை புதுப்பித்தார் புதுப்பித்தார் தஞ்சாவூரில் உள்ள சிவகங்கை கோட்டை இவரால் கட்டப்பட்டது திருநெல் திருவண்ணாமலை மண்டபம் விருதாச்சலம் கோவில் மண்டபம் போன்றவை இவரால் கட்டப்பட்டதாகும் அசுத்தப்ப நாயக்கர் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ரங்கநாத் கோவிலுக்கும் ராமேஸ்வர கோயிலுக்கும் ஏராளமான நன்கொடிகளை வழங்கினார் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் கோவிலின் கோபுரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டி முடித்தார் செஞ்சி ஆட்சி ஆட்சி புரிந்த அசுத்தப்ப அசுத்தப்ப ராம ராம பக்த பக்தர நாயக்கர் திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு சு சுற்றுச்சுவர்களையும் மாபெரும் கோபுரத்தையும் கட்டி முடித்தார் திண்டிவனத்தில் அது திண்டிவனத்தில் விஷ்ணு கோயிலையும் திண்டிவன திண்டிவனத்தில் விஷ்ணு கோயிலையும் கட்டியுள்ளார் வெங்கடப்ப நாயக்கர் திருவண்ணாமலையில் மாபெரும் கோபுரத்தையும் கட்டி முடித்தார் மேலும் இவர் சித்தமூரில் சமணர்கள் கோயிலையும் கட்டி கொள்ள அனுமதி வழங்கினார் இலக்கியம் சொல்லுங்கள் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு நாயக்கர்கள் பெரும் பங்காற்றியுள்ளார் திருமலை நாயக்கரின் சிதம்பர புராணம் பரஞ்சோதியரின் சிதம்பர பாட்டியல் ஹரிதாரரின் இரு சமய விளக்கம் உமரப்புலவரின் சீரப்புராணம் குமரகோர்வின் கந்தர் கலியொன்பா திருவேங்கடம் எழுதிய மெயினான விளக்கம் ஆகியவை இவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் எழுதப்பட்ட சிறந்த நூல்களாகும் இவ்வாறு நாயக்கரின் காலம் தமிழக தமிழக வரலாற்றில் சிறப்பான ஒரு இடத்தை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க